بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام سائیکالوجی ٹوڈے وتھ ڈاکٹر ابرار عمر کے ساتھ ضیاء خالد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب چونکہ آپ کاگنیٹو بیہیویئر تھراپسٹ ہیں تو آپ ہمیں بتائیں ایک ایکسپرٹ کے طور پہ کہ ڈومیسٹک وائلنس ہوتا کیا ہے دیکھیے جی ڈومیسٹک وائلنس یہ امرج ہوئی ہے ڈیفینیشن اوور دا ایئرس میں یونائٹیڈ نیشنز نے ڈومیسٹک وائلنس کو باقاعدہ ڈیفائن کر دیا تاکہ اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہ رہے اور یونیورسلی یہ ڈیفینیشن اب چل رہی ہے دیٹ از کہ یہ فزیکل سائیکولوجیکل سیکشول اور اکنامک وائلنس جو گھر کے ماحول میں ہو ود ان دا پرائمسز آف ہوم یہ اسپاؤزل بھی ہو سکتی ہے نان اسپاؤزل بھی ہو سکتی ہے یعنی شوہر بھی کر سکتا ہے شوہر کے رشتہ دار بھی کر سکتے خاتون پہ خاتون بھی کر سکتی ہے اپنے سسر پہ ساس پہ خاتون کی طرف سے اپنے شوہر پہ بھی ہو سکتی ہے بچوں کے ساتھ ہو سکتی ہے انسیسچول ابیوز ہو سکتا ہے بچوں کا پھر یہ کہ اس کے اندر میریٹل ریپ کو بھی انہوں نے شامل کر لیا کہ جو ان کی ہے جو ایک ایٹیچیوڈ ہوتا ہے ایک ہسبینڈ کا ہو سکتا ہے کہ وہ فورس فل سیکس کو بھی بٹوین کپلز بھی انہوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ ایک میریٹل ریپ اس کو کہا گیا ہے پھر میوٹیلیشن ہے جینیٹلس کی سیکشول آرگنس کی میوٹیلیشن پھر جیسے میں نے کہا کہ یہ اسپاؤز بھی کر سکتا ہے نان اسپاؤز بھی نان اسپاؤزل بھی ہو سکتی ہے تو گھر کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ اگر وائلنس ہوتی ہے خواہ وہ فزیکل ہو وربل ہو سیکشل ہو یا اکنامیکل ہو یہ ساری انہوں نے شامل کر لی اور ان سب کو انہوں نے کہا ڈومیسٹک وائلنس ہے لیکن کیونکہ گھریلو تشدد عام طور پہ خواتین پہ زیادہ ہوتا ہے اس لیے عام طور پہ ویمن وائلنس کو زیادہ سر فہرست رکھا جاتا ہے پوری دنیا کا یہ ایشو ہے صرف ہمارا نہیں ہے تو ڈاکٹر صاحب یہ جو ابھی آپ نے اس کی ٹائپس بتائی ہیں جس میں آپ نے کہا ہے کہ فزیکل بھی ہے سیکشول بھی ہے ایموشنل بھی ہے اکنامیکل بھی ہے ان کے اوپر تھوڑا سا آگے مزید اگر آپ یہ ہے کہ اس میں گفتگو میں کچھ اضافہ کر دیں اچھا اس میں یہ ہے کہ جیسے ابھی بات ہوئی ہماری فزیکل وائلنس کی تو یہ تو بڑی واضح سی بات ہے کہ فزیکل وائلنس کیا ہو سکتی ہے وہ جسمانی تشدد ہے جس میں مارنا پیٹنا بیٹرنگ کہتے ہیں خاتون کو شوہر مار رہا ہے اور باقاعدہ اس کے جسم پہ اس کے نشان ہیں اس کی ہڈیاں فریکچر ہو سکتی ہیں اس کی وین لاس ہو سکتا ہے اور کئی حوالوں سے جو بھی اذیت آپ فزیکل دے رہے ہیں اور مار پیٹ کا جو سلسلہ ہے اس میں ایک تھپڑ سے لے کر ایک انسٹرومنٹل وائلیشن بھی ہو سکتی ہے جس کے اندر آپ کسی چاقو چھری سے مار رہے ہوں یا جان سے ہی مار رہے ہوں یا آپ کے پاس کوئی انسٹرومنٹ آف پنشمنٹ ہے جس کو آپ نے استعمال کیا ہے آپ ٹنڈے سے مار رہے ہیں آپ چھری مار رہے ہیں آپ تھپڑ مار رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں آپ فریکچرز بھی ہو سکتے ہیں بڑے زخم بھی ہو سکتے ہیں اسمال بریزز سے لے کر لیسریشنز اور وونڈس تک ہو سکتے ہیں اور یہ تو آپ کی فزیکل وائلنس ہے اس کی آپ جتنی بھی صورتیں دیکھ لیں جس کے اندر جیسے میں نے کہا ہے سیکشول آرگنس کی جینیٹل میوٹیلیشن جسے کہتے ہیں وہ بھی ہے کہ خاتون کے یا مرد کے یا کسی بچے کے جنسی جو اعضاء ہیں ان کو ان کی شیپ بدل دی جائے یا ان کے اوپر ان کو ڈی فارم کیا جائے یہ بھی شامل ہے پھر اس کے علاوہ کسی کی آنکھ نکال دینا یا غصے میں ناک کاٹ دینے کا آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ وہ ہے پھر آپ اس کے اندر ایسڈ برنس کی بات کر لیں کہ آپ کو چولہا جل گیا ہے چولہا پھٹ گیا ہے اس حوالے سے جیسے میں ایسڈ کی بات کی تو دیر ملٹیپل تھنگز فزیکل جس میں آ جاتی ہیں پھر آپ جب میں نے کہا وربل بھی اس میں شامل ہے وربل وائلنس کہ آپ نے کسی کو ڈی فیم کیا ہے گھر میں گالی دی ہے لوگوں پبلکلی اس کو ہیملیٹ کیا ہے اور یہ آپ کا ہو گیا پھر جیسے ابھی ہم نے سیکشول وائلنس میں جو انٹرنیشنلی وہ تو یہ کہا گیا کہ اگر شوہر اپنی بیوی کے ساتھ سیکشول ایکٹیویٹی بھی کرتا ہے اور وہ فورس فل ہے تو اس کو میریٹل ریپ انہوں نے کہا ہے کہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اس کو اسلامک پرسپیکٹو میں ہمیں دیکھنا ہوگا اور آخر میں ہم اس پہ بھی گفتگو کریں گے کہ یہ کس حد تک ہماری سوسائٹی کے ساتھ یا ہماری تعلیمات کے ساتھ اس کو اس کی ماڈریشن کیا ہو سکتی ہے میریٹل ریپ از ٹرمینالوجی جس کو اسلامک ویلیوز کیسے دیکھتی ہیں پھر وربل وائلنس میں جیسے میں نے کہا کہ آپ کسی کو کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو اس کی ڈگنیٹی کے خلاف ہے تو وہ کر سکتا ہے شوہر بی بی کے کی کرتا ہے یا گھر میں آپ ایک بوڑھے کے ساتھ کر رہے ہیں تو ڈومیسٹک وائلنس کو اگر آپ براڈر آپ اس میں 
फॉर्मेट में देखेंगे तो ये सारी चीज़ें फिर आपकी आगे जी हमने साइकोलॉजिकल जो है वो इसके अंदर आ गया साइकोलॉजी तो आपकी वैसे ही डैमेज होगी जब आप किसी को किसी भी हवाले से डिफेम करते हैं अंडर रेट करते हैं या उसके साथ एक एलियनेशन करते हैं आइसोलेशन में रखते हैं उसको तो साइकोलॉजिकली वो डैमेज होगा इसके बाद आ जाता है इकोनॉमिकल या इकोनॉमिक वायलेंस उसमें यह कि आप उसको लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट्स कर देते हैं आप उसको ग्रो नहीं करने देते आप उसको उसकी प्रॉस्पेरिटी को रोक देते हैं उसकी एम्पावरमेंट को आप चैलेंज करते हैं उसके डिसीजन मेकिंग के खिलाफ आप इसलिए हो गए कि उसको इकनॉमिकली बल्कि आपने डाउन किया था कि वो डिसीजन ना कर सके पैसे ना कमा सके उसको अपॉर्चुनिटीज़ ना मिल सकें ग्रूम ना कर सके एजुकेशनली एकेडमिकली आगे ना जा सके तो देर आर मल्टीपल थिंग्स और स्पाउजल और नॉन स्पाउजल की जहाँ पे बात हो गई है आप बहुत सारे घर हैं जहाँ पे देवर हमारी सोसाइटी में आ जाए देवर भाभी को मार रहा होता या सुसर जो है वो अपनी बहू के साथ वो ज्यादती कर रहा होता है या जो सास है वो कर रही होती है खातून के साथ या बच्चों के साथ कुछ ज्यादती हो रही होती है घर के अंदर ही को बड़ा अपने एक जॉइंट फैमिली सिस्टम है और उस बच्चे को वो जदोकूब कर रहा है और उसका बाप हो सकता है बाहर कहीं पैसे कमाने सऊदी अरब गया हो या बाहर कहीं सेटल्ड है और उसकी बीवी इधर है लेकिन वो बेचारी बोल नहीं रही तो उस बच्चे के साथ तो आप देखें इसके अंदर स्पाउजल नॉन स्पाउजल वर्बल इकोनॉमिकल और सेक्शुअल और साइकोलॉजिकल मतलब इट्स अमेलगम ऑफ सो मैनी थिंग्स कि वायलेंस किसी किस्म की भी हो सकती है तो इसलिए नाइनटीन में एक कम्पैक्ट डेफिनेशन यूनाइटेड नेशन ने दी इन में से पाकिस्तान में सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट कौन सी टाइप है और इंटरनेशनली कौन सी ऐसी टाइप है कि जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जा रही है बाकी दुनिया में सारी वायलेंस पूरी पूरी दुनिया में हो रही है और ये सिर्फ थर्ड वर्ल्ड के कंट्रीज का मसला नहीं है ना ये किसी तहजीब का मसला है हाँ टाइप्स डिफरेंट हो सकती हैं जैसे आपने पाकिस्तान की बात की है तो पाकिस्तान के अंदर देखें फिजिकल वायलेंस खातून को मारना और हमारा तो लिटरेचर भी और बड़ा पड़ा है हमारे विजुअल्स और ड्रामास और फिल्मों में भी इसको हाईलाइट किया गया है लिखने वालों ने लिखा है और वर्बल वायलेंस मतलब शोहर बीवी को गाली देना या बीवी को थप्पड़ मारना तो कोई ऐसा है ही नहीं है कि वो इधर इसको बुरा समझा जाए और एक डोमिनेंस है और जिसको कहते हैं मेल डोमिनंस सोसाइटी भी है मेल शोविनिज़म भी है और इसके अंदर एक बड़ी अजीबोगरीब मैं आपको बात बताऊं कि ये भी कहा गया है साइकोलॉजिकली कि इवन के जो ईस्ट की खातन हैं या अफ्रीकन हैं या मिडल ईस्ट की उसके ऊपर जो साइकोलॉजिकल अभी रिसर्च हुई हैं एनालिसिस है उसमें है कि वो दे आर इन हैबिट ऑफ रिसीविंग इट रिसीविंग एंड पे भी ये है कि उनको तशद तो थोड़ा बहुत हो भी जाए तो वो इसको नॉर्मल समझते हैं ये भी एक कल्चर है और फिर आपने देखा कि यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस में फिज़िकल uh, वायलेंस की कोई भी ले लें वर्बल वायलेंस किसी तरह की भी ले लें और साइकोलॉजिकली इमोशनली किसी को डिप्राइव करना कई तरीके हैं इसके तो हमारे यहाँ वो सारे ही हैं और हमारे यहाँ सिर्फ एक बात है कि जिस वायलेंस को हम वायलेंस uh, नहीं समझते पाकिस्तान के अंदर मैरिटल रेप की जो टर्म है ये पेस्ट की ज़्यादा है तो एटीन सेंचुरी से पहले भी एटीन सेंचुरी तक uh, ये चीज़ जो है वायलेंस ये मुख्त तहजीबों में औरत के हवाले से इसको नॉर्मल समझा जाता था और इसके ऊपर कोई बात नहीं इतनी होती थी ये तो आके नाइनटीन सेंचुरी में वेव चली है यूएसए में और उन्होंने एक मैनुअल भी दिया उस सिलसिले में कि भाई ये वायलेंस इज वायलेंस और इसको इजी नहीं लेना चाहिए और अगर मैं आप रिलीजन की बात करूं तो इस्लाम में नबी करीम सल्ला वसलम की अदीस हैं और कुरान में भी आयात हैं जो कि वाज तौर पर इसको एड्रेस करती हैं कि औरतों के साथ अच्छा सलूक करें मैं औरतों का जिक्र इसलिए ज़्यादा कर रहा हूँ औरतों और बच्चों का भी जिक्र आया कि इसमें जो विक्टम्स हैं ना मेनली औरतें हैं अभी भी 25 नवंबर को जो दिन मनाया गया दैट इज़ अगेंस्ट वायलेंस अगेंस्ट वेमेन है तो वेमेन जो है ना क्योंकि विक्टम्स ज़्यादा हैं तो इसलिए इनको ज़्यादा एड्रेस किया गया है दूसरा पाकिस्तान में देखें ऑनर किलिंग जो है ऑनर मर्डर ये है फिर ये है कि एक और लेवल भी है निगलेक्ट का एब्यूज़ का कि वर्जिनिटी अगर खातून वर्जन नहीं है तो इसको भी लिखा गया है कि शादी के वक्त अगर शी इज़ फाउंड नॉट वर्जन तो उसको मार दिया जाए और ऑनर किलिंग तो है ही अगर वो अपनी मर्जी की शादी करना चाहती है किसी के साथ दूसरे लफ्ज़ों में भाग गई है हमारी सोसाइटी में शादी मर्जी से कर लिए कोर्ट मैरिज कर लिए तो उसको मार दिया जाए तो ये ऑनर किलिंग पाकिस्तान में बहुत है फिर पाकिस्तान में वायलेंस फिजिकल वायलेंस की बात की तो तेज़ाब फेंकना पहले भी बात हुई 
नाक काट देना कान काट देना बाजू काट देना ठीक है ये सारी मौजूद है और कुछ ऐसी चीजें हैं जो पूरी दुनिया में है अभी तो डॉक्टर साहब ये भी आपने सुना होगा बल्कि पिछले दिनों ये बहुत ज्यादा खबर आ रही थी डी आई खान के हवाले से कि जहाँ पे एक जो पंचायत थी उसने ये फैसला किया जी के ये औरत है इसका इस तरह का कैरेक्टर है तो क्यों ना इसको भराना करके अब सरे बाजार हाँ देखिए अब ये कितनी एक अजीब वरीब किस्म की वायलेंट एक्ट है जो कि दुनिया में और जगहों पर इस तरह नहीं है वहाँ पर जब इसको कंपेयर करते हैं तो चीज़ें और हो जाती वहाँ लोगों को आ, मार दिया जाता है यहाँ पे डी फेम करने के लिए या उसको आ, उसको हिमिलिएट करने के लिए ये एक बड़ा अजीब वरीब सानह है वाकत हैं और जो कि यहाँ पाकिस्तान में हुए और ये हो रहे हैं तो बाहर इसको तो आप डोमेस्टिक वायलेंस नहीं कहेंगे इन अ वे ये तो उससे भी मैं बड़ा तो नहीं कहूँगा डोमेस्टिक वायलेंस भी बड़ा क्राइम है वहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस में किलेंगे होमिसाइडल किलेंगे भी तो आ जाती है ये घर के माहौल से बाहर निकाला गया लेकिन इसेंशली डोमेस्टिक वायलेंस तो हुई ही पहले और फिर उसको पब्लिकली ला के उसको सजा दी गई तो ये तो एक पूरी सोसाइटी का डोमेस्टिक है मैं तो कहूँगा ये सोशल वायलेंस है ये तो बहुत बड़ा एक एक्ट है और इसको आप डोमेस्टिक वायलेंस होते हुए सोशल वायलेंस भी है अरे डॉक्टर साहब पाकिस्तान और दुनिया भर में कितनी परसेंट ऐसी खातन हैं जो घरेलू तशद का शिकार बनी रहती हैं जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है ये तो एक क्लोजट इसको कहें इसको रिसर्च की टर्म में कहेंगे कि ये जो स्टेटिस्टिक्स uh, है ये अभी उतना मेंटेंड नहीं है uh, बहुत कम लोग हैं या आपके कल्चरल टैबूज ऐसे हैं इसको स्टिग्मा समझा जाता है किसी को बताना या फिर कहीं से रहनुमाई लेना या कुछ एन पाकिस्तान में हैं जहाँ पर लोग जाते हैं अपना इश्यूज लेके क्राइसिस सेंटर बने हुए हैं लेकिन फिर भी uh, ये नहीं है आप देखें ना एक खातून पिछले दिनों आपने देखा कि लॉ बना था वेमेन राइट्स के हवाले से तो उस पर कितनी रजिस्टेंस आई क्योंकि उस लॉ के अंदर कुछ इन बिल्ट एरर्स भी थी जो कि हमारी सोसाइटी के साथ वो नहीं करता था लेकिन बात यह है कि यहाँ पे जो खातून है वो अपने शोहर की मर्जी के बगैर निकले कि नहीं अगर शोहर ही उस पर वायलेंस कर रहा है तो या तो उसको छोड़ दे छोड़ेगी तो उसके अपने पेरेंट्स उसको एक्सेप्ट नहीं करते सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती पाकिस्तान में बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट है कि डाइवोर्स रेट बढ़ रहा है उसकी वजह कही जाती है कि अवेयरनेस है लोग पढ़े लिखे हैं और कम्फर्टेबिलिटी इशूज़ हैं तो वो अलहदा खबत खातन हो जाती हैं लेकिन मैंने देखा जैसे पिछले प्रोग्राम में भी हमने जिक्र किया मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट था हमारा इशू कि वही खातन ज़्यादा डिप्रेशन में भी जाती हैं क्योंकि पाकिस्तान में समाज के अंदर को समाज अभी कोई वेस्टर्नाइज नहीं है और मॉडर्नाइज भी नहीं है उस तरह और समाज जो है वो मुकम्मल इस्लामिक भी, भी नहीं है जहाँ पर हदूद का तयन किया जा सके तो ऐसी हालत में जबकि आइडेंटिटी क्राइसिस है जिसको शनाख्त का बहरान मैं हमेशा कहता हूँ तो इसके अंदर ये चीज़ें फिर सामने नहीं आती इसी तरह की क्या वजह है कि चूल्हा फट जाना ये टर्मिनोलॉजी क्यों पाकिस्तान में इतनी मशहूर है कि किसी तरीके से अगर कोई मर्डर किया भी गया तो चूल्हा फट जाने के उसमें आ जाए फिर ऑनर किलिंग है तो फैमिली जो असर रसूख वाले लोग हैं बडेरे हैं जागीरदार हैं फ्यूडल्स हैं या जात पात के सिस्टम है जहाँ पर और इस वजह से लोगों को मार दिया जाता है वो अपनी बेटी को खुद मार के तो नहीं बताएंगे किसी को हमने मार दिया है ऑनर किलिंग में और ना कोई इंटरफियर करेगा इंटरवीन करेगा इतने बड़े बड़े लोगों में सो so, यहाँ पे लॉलेसनेस है इन्फोर्समेंट नहीं है सजाएं नहीं है प्योनिटिव एक्शंस नहीं है तो जब इतने सारे इश्यूज इकट्ठे होते हैं तो पाकिस्तान के अंदर स्टेटिस्टिक्स कौन बनाएगा या कैसे होगा तो फिर भी ये जो इदारे हैं बने हुए वो ये बताते हैं कि हमारे पास इतने लोग आए पाकिस्तान के अंदर ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है सेक्शुअल अब्यूज़ या नगलेक्ट है या इंसेस्चुअल अब्यूज़ है इसके वाक़ रजिस्टर नहीं होते कम होते हैं और उस लिहाज से स्टेटिस्टिक्स का कोई ऐसा नहीं है कि जिसको बताया जा सके जहाँ तक इंटरनेशनली बात है तो आप सिंपली कुछ पैरामीटर्स हैं इंडिकेटर्स हैं जिनको देख के हमें पता चलता है कि वही दुनिया में वायलेंस कितनी हो रही है और ये कितना बड़ा एक इशू है मसला होमीसाइड हम उसको कहेंगे जहाँ मर्डर को सुसाइड है जो लोग खुद मर जाते हैं तो साइकोलॉजिकल इशूज़ की वजह से जो डिप्रेशन है उसकी वजह से दुनिया के अंदर सुसाइड बहुत ज़्यादा है उसकी तो भी बात दरकिनार होमिसाइडल जो इवेंट्स हैं जहाँ पे शोहर बीवी को आम तौर पे पार्टनर मार देता है वो यूके में 50 परसेंट जो होमिसाइडल फीमेल के मर्डर्स हैं यानी कि वो वजह है या तो उनका प्रेजेंट हस्बैंड या एक्स हस्बैंड या प्रेजेंट पार्टनर वहाँ पे क्योंकि पार्टनर की बात होती है या एक्स पार्टनर करता है ये कितना अजीब व गरीब है और आप मान सकते हैं दिल नहीं मानता कि यूके में 
جو خواتین مرڈر ہوتی ہیں گھروں میں ان میں سے ففٹی پرسنٹ ٹھیک ہے یہ ڈیٹا ہے اور یہ ڈاکومنٹل ڈاکومنٹڈ بات ہے اس کے بعد آپ آ جائیں کہ تھرٹی ایٹ پرسنٹ جو ہیں وہ ففٹی پرسنٹ میں نے بتایا تھرٹی ایٹ پرسنٹ یو ایس سے میں جو ہلاکتیں ہیں تھرٹی سیون تھرٹی ایٹ وہ اس وجہ سے ہو رہی ہیں کہ آپ کا انٹیمیٹ جو پارٹنر ہے وہ یا آپ کا صاحب کا پارٹنر وہ یہ کر رہا ہے اور ڈبلیو ایچ او بھی آلموسٹ ایسا ہی دے رہا ہے اسٹیٹسٹکس کے تھرٹی ایٹ تھرٹی سیون پرسینٹ ڈبلیو ایچ او ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کہہ رہا ہے کہ دنیا کے اندر یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور یہ جو مرڈرز ہیں یہ ہومیسائڈل جو ٹینڈنسی ہے اسپاؤزل یا نان اسپاؤزل ڈومیسٹک وائلنس کے اندر آپ رکھیں اس کو اور خاص طور پر خواتین کی بات ہو رہی اور اس کے اندر سکس پرسینٹ یا فائیو ٹو سکس پرسینٹ ڈبلیو ایچ او کہہ رہا ہے کہ میلس کو مرڈر کر کیا جاتا ہے جو کہ ڈومیسٹک مرڈرز ہیں اور وہ بھی وہ جو خاتون کر رہی ہے گھر کا کوئی بندہ کر رہا ہے تو وہ اگین ڈومیسٹک وائلنس میں وہ آتا ہے تو وائلنس کی زیادہ وکٹم کیونکہ خواتین ہیں انٹرنیشنلی بھی اور اس لیے خواتین کے وکٹم ہونے کی وجہ سے بات جب بھی ہوتی ہے تو ایلیمنیشن آف وائلنس اگینسٹ ویمن ہوتی ہے لیکن بیسیکلی ڈومیسٹک وائلنس کو جو نائنٹین نائنٹی تھری میں ڈیفائن کیا ہے یونائٹیڈ نیشنز نے وہ ایک اس کا اسپیکٹرم بڑھا ہے اور اس کے اندر یہ سارے لوگ شامل ہیں جیسے میں نے کہا اسپاؤزل نان اسپاؤزل بچے بوڑھے خواتین اور مرد بھی شامل ہیں مرد پہ بھی وائلنس ہو سکتی ہے لیکن یہ ایک نیا انٹرنیشنل ٹرینڈ ہے کہ مرد اگر اس کے ساتھ وائلنس ہوئی ہے تو اس کو اس کی قبولیت اور ایکسیپٹنس کم ہے لا انفورسنگ ایجنسیز کے ہاں تو یہ بھی ایک ٹریجڈی ساتھ ساتھ چل رہی ہے پاکستان میں اور زیادہ ہے کہ اگر مرد کی کوئی وائلنس ہوئی ہے پچھلے دنوں ایک واقعہ ہے میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں ہماری سوسائٹی کا کہ بہت سمجھے کہ عجیب و غریب واقعہ ہے کہ خاتون اور اس کی بی بیٹی جو ہے وہ اپنے اس کا شوہر ہے اور اس کا باپ ہے تو دونوں ماں بیٹی مل کے تو اس شخص کو مار رہے ہیں اور باہر سے کوئی شخص آیا ہے اور اس نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو بیٹی کو کہ تم اپنے باپ کو مار رہی ہو جوتوں سے اور بیوی بی کو انہوں نے کہا کہ اس کو گالی دے کے کہ ہم اس کو مار رہے ہیں یہ ڈیزرو کرتا ہے پھر یہ ہمارا کلچر سے بھرا پڑا ہے آپ نے انور جو ہمارے مسعود ہیں شاعر ہیں ان کی اپنے نظم عمڑی جو ہے دیٹ از اباؤٹ وائلنس آف اے چائلڈ اگینسٹ ہز مدر یعنی کہ بیٹا اپنی ماں کو اکرما اس کا کریکٹر ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ اوریجنل بات ہے تو یہ چل رہی ہے ہمارے گاؤں میں میں اپنے گاؤں کی بات کرتا ہوں کہ بیٹا جو ہے اپنی ماں کو باقاعدہ وہ یہ جو ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ کیا یوز کرتے ہیں پنجابی میں ہم اسے کہتے ہیں متیر ٹھیک ہے ڈنڈا ہے جس سے آپ وہ کنڈی کے اندر اس سے اس نے مارا تو اس زمانے میں تو ادھر پولیس اسٹیشن بھی نہیں تھا اور اگر پولیس اسٹیشن میں جا کے آپ انفارم کرتے ہیں بیوی بی چلی جاتی ہے اپنے شوہر کے اگینسٹ کہ مجھے مارا ہے تو آپ دیکھیں آپ کی سوسائٹی تو اس کو نہیں کر رہی وہاں پھر بھی شاید ایکسیپٹیبلٹی ہو یا وہ بھی نہیں کہ بیوی بی چلی گئی اور شوہر کو بتا دیا شوہر کا بتا دیا تو یہ اسٹیٹسٹکس تو ہم بات نہیں کر سکتے اس طرح کے واقعات ہیں وہ آپ کی بھی نظر میں ہیں اور کوئی جو این جی اوز وغیرہ ہیں انہوں نے اپنا ڈیٹا شیٹا رکھا ہوا ہے تھوڑا بہت لیکن جو این جی اوز نے ڈیٹا رکھا ہوا ہے اس کو شیٹا ہی کہہ سکتے ہیں وہ پورا ڈیٹا تو نہیں ڈاکٹر صاحب آپ نے جو یو کے اور یو ایس اے کے بارے میں جو فیکٹس ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں وہ اتنے زیادہ علامنگ ہیں کہ آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو ہیومن رائٹس کے چیمپئنس ہیں ہاں جی وہ لوگ جو لٹریٹ ہیں وہ لوگ جو دنیا کے لیڈر ہیں تو وہاں پہ اگر ڈومیسٹک وائلنس اس حد تک ہے تو ہمارے ہاں تو پھر یہ ہے کہ ہم اتنے زیادہ ڈیولپ بھی نہیں ہیں ہم اتنے زیادہ لٹریٹ بھی نہیں ہیں ہم یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے ٹریڈیشن جو ہم اپنے ٹریڈیشن سے لیتے ہیں صحیح. اور ہمارے ٹریڈیشن میں ایسی چیزوں پہ فخر کیا جاتا رہا ہے ایسے تو یہ ذرا بتا دیں کہ دنیا میں اور پاکستان میں یہ جو اس طرح کی جو سچویشن ہے اس کی کوزز کیا ہیں نہیں بڑا اہم سوال ہے اور جیسے ہم نے بتایا کہ فزیکل اور وربل وائلنس جو ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑا اس کے بارے میں ایک پرانا ایک کانسیپٹ ہے کہ یہ ایکسیپٹیبل ہے ٹھیک ہے یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ ایٹین سینچری تک دنیا کی مختلف تہذیبوں میں یہ کہا گیا کہ یہ ایکسیپٹیبل ہے بیوی کے حوالے سے اور یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے 
तो ये जो एक्सेप्टेबल होने का है ना इसकी एक्सेप्टेंस अब भी मौजूद है हमारी सोसाइटी में मौजूद है एक तो ये एक्सेप्टेंस कि ये हो सकता है और फलाने अपनी बीवी को थप्पड़ मार दिया सो वॉट यार उस बीवी को मारा है आज मारा है महीना नहीं मारा आज यार उसने अपनी बीवी को मारा तो अब थोड़ी एजुकेशन आने के बाद और इंटरनेशनलाइजेशन के बाद ग्लोबलाइजेशन के बाद अदरवाइज आप देखें ना आपके ड्रामे जितने चल रहे हैं करेक्टर्स थप्पड़ मारना बाल नोचना फेंक देना तो ये बचपन में हमने देखा कि हमारे घरों में भी किसी ना किसी लेवल पे ये तशद तो जारी रहा और इसका ताल्लुक बाहर इस्लाम से नहीं है मैं इसको कतई तौर पे ये नहीं कहने लगा कि इस्लामिक कंट्री की ये वैल्यूज़ हैं हर किस नहीं एंड पे हम इस्लामिक और नॉन इस्लामिक पैराडाइम पर ज़रूर बात करेंगे फिर इसमें इशूज़ हैं अनएम्प्लॉयमेंट सब्सटेंस अब्यूज पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इशू है पाकिस्तान में दुनिया में भी है लेकिन पाकिस्तान में देखिए दुनिया में ये वायलेंस होती है खातून अगर उस बंदे के साथ नहीं रहना चाहती तो डाइवोर्स ले लेती है या वो उसका वैसे पार्टनर है तो छोड़ देती है पाकिस्तान में आपके बहुत सारे और इश्यूज़ हैं प्रेशर्स हैं आपने अपनी फैमिली को आपने सरवाइव करना है आप छोड़ के कहाँ जाएंगे अपने पेरेंट्स के पास पेरेंट्स हैं ही नहीं भाई क्या पना दे देंगे नहीं यहाँ पर तो भाई उस वर्षे में जो हिस्सा मिलता है जायदाद में से वो नहीं देते तो आप पना कैसे देंगे फिर यह कि क्या लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज आपको देंगी और आपके थाने कचहरी और एस और पुलिस के सिपाही किसी खातून को थाने के अंदर जो ट्रीट करेंगे वो तो वायलेंस की इंतहा होगी और ऐसा देखा हमने ऐसी भी चीज़ें देखी खुद भी देखी मैंने कि मेरी फैमिली पुलिस में रही है मैं पुलिस स्टेशन को बहुत रेगुलरली विजिट करता रहा हूँ कि वहाँ पे किस तरह की वायलेंस खातन के हवाले से हुई सबस्टेंस अब्यूज नशा ये बहुत पाकिस्तान में है और ख़वान को मारना शोर आके घर में मारेंगे उनसे चीज़ें चीज़ें लेंगे जेवर लेंगे उसको बेच देंगे फिर मेंटल डिसऑर्डर्स हैं जिसके अंदर आपके मेंटल इश्यूज़ हैं जिनको आप कंट्रोल नहीं कर पाते और ऐसी चीज़ें हैं एंगर है आपकी पर्सनालिटी है ऐसी कि आपके अंदर कोपिंग स्किल्स नहीं हैं आप सिचुएशन के को के साथ कोप नहीं कर सकते अपने एंगर पे कंट्रोल नहीं कर सकते सेल्फ इस्टीम के इश्यूज़ हैं आप बेसिकली आपकी अपनी इज़्ज़त नफ्स कम है सेल्फ इस्टीम मजरू हुई हुई है वो आपका अपना इशू है लेकिन आपने सम वो आपके जो बिहेवियर है अपनी फैमिली के साथ अपनी वाइफ के साथ बच्चों के साथ वो सामने आ गए सो देर सो मनी काजेज और पाकिस्तान तो इज़ अ पोटेंशल कंट्री हमारी सोसाइटी जहाँ पे मल्टीपल काजेज हैं आपको आपको तनख्वाह नहीं मिली आपने अपनी बीवी को मारा आप आपके बॉस ने आपको तंग किया है आप आके घर बीवी को गालियाँ दे रहे हैं आपके बेटी की शादी या पैसे कम हैं बीवी शिकार हो रही है तो गुस्सा उस पर आ रहा है एंगर है तो फिर वायलेंस की जो भी सतह है फिज़िकल भी हो गई इमोशनल भी हो गई फिर यह है कि आप बीवी को पैसे नहीं दे रहे उसकी जो डेली खर्चा है आप उसे एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आप उसकी सेहत पर खर्च नहीं कर रहे वो बेचारी सारा दिन काम करती है नमिक हो रही है और पाकिस्तान में आपको पता है कि हर आधे घंटे में खातून जो है उसकी डेथ हो रही है ड्यू टू रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ है उस हवाले से बच्चा पैदा करने का जो अमल है उसके दौरान और उसकी वजह क्या है वो पहले ही अनिमिक है उसके एच पी लेवल हीमोग्लोबल लेवल कम है उसके और एलिमेंट्स चल रही हैं लेकिन वो बच्चे पैदा करने वाली मशीन बन गई है लेकिन उसकी सेहत की तरफ तोज्जो नहीं है तो ये कितनी बड़ी वायलेंस है इसको रिप्रोडक्टिव हेल्थ के हवाले से वायलेंस कहेंगे हम और इकनॉमिक वायलेंस भी होगी कि उसके ऊपर पैसे ना खर्च हों अभी भी हम ऐसी जगहों पर रह रहे हैं मैं रिसेंटली कुछ खातन उसमें मेरी वाइफ भी विटनेस है कि वो खातून जो है उसने कहा कि भाई मेरा शोहर तो पैसे नहीं खर्चता और वो कहता है टेस्ट नहीं करवाता मेरा हालांकि मेरे खून की कमी है तो कहता है पैसे ना ही खर्च हो तो बेहतर है तो मैं अपने घर वालों को अपने पेरेंट्स के घर जाना चाहती हूँ ताकि वहाँ मेरा इलाज हो सके तो ये ये इतनी आपके यहाँ चीज़ें मौजूद हैं कि इसको मतलब इससे जितना मर्जी इसको एक्सप्लेन कर लें हर तरह की वायलेंस है और काजेज़ यहाँ पर हैं और वो मौजूद हैं फिर यह कि इंसेस्चुअल अब्यूज़ भी हमारी सोसाइटी में अब आ गया है बहुत ज़्यादा है चीज़ें रजिस्टर नहीं होती ठीक है ना जब रजिस्टर नहीं होती तो आपका जो डाटा है जैसे आपने बात की स्टेटिस्टिकली आप उसको प्रूव नहीं कर सकते कि ये कितना हो रहा है अदरवाइज सच्ची बात है कि हम काउंसलिंग करने वाले जो लोग हैं आप उनके पास जाएँ तो आप हैरान हो जाएंगे कि कितने केसेज आते हैं जो इस तरह के हैं डोमेस्टिक वायलेंस के मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट लीडिंग टू डोमेस्टिक वायलेंस फिर मैं मीडिया से एक अरसे से वाबस्ता हूँ जैसे आपको पता है मेरे पास आप आएँ कभी तो मैं आपको अपने दराज में पड़े हुए लेटर्स दिखाऊँ जो खातन के लड़कियों के लेटर्स हैं तो उनके घरों में किस तरीके से वायलेंस हुई 
ہم بات کرتے ہیں جی سندھ کی اور وہاں کی کہ وہاں پہ قرآن سے شادی ہوتی ہے یہ ہم نے ابھی بات نہیں کی تو یہاں پہ ہم پنڈی میں رہ رہے ہیں تو اس کے قرب و جوار میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ اس کے قرب میں اس کے قرب و جوار میں جو کہ جہاں پہ یہ وائلنس ہے کہ لڑکیوں کی شادی نہیں کی جاتی کہ جائیداد نہ کہیں چلی جائے اور ان کی قرآن سے شادی کر دینا یہ آپ کو پتہ ہے تو ملٹیپل ڈائیورسٹی آف کازز اینڈ ہیپننگس اینڈ ٹائپس آف وائلنس ان پاکستان پاکستانی سوسائٹی اور مڈل ایسٹ میں مڈل ایسٹ از ویری نوٹوریس ایربین کنٹریز ہیں وہاں پہ بہت وائلنس ہے کیونکہ ہمیں دیکھنا ہے کہ وائلنس کہاں پہ وائلنس نہیں رہتی اور ہمارا مذہب شروع ہو جاتا ہے لیکن ویسٹ اس کو بھی وائلنس کہتا ہے سوری میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں مرد غصے سے اپنی بیوی کے ساتھ بولتا ہے 